განოგრძობ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან ჩვენი წინა განხილვა ეწუნებოდა არისტიდეს ერთ-ერთი უადრესი ქრისტიანი აპოლოგეტის შრომას რომლის განხილვაც გადაჯაჭულია მეორე ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანი საეკლესიო ციკლის ბალავარიანის ისტორიაზე ამიტომ იყო რომ არისტიდეს აპოლოგიასთან დაკავშირებით ამ უკანასკნელსაც ესე იგი ბალავარიასაც მნიშვნელოვანი ყურადღება დაუთმეთ მაგრამ ამჯერად კვლავ უბრუნდებით ქრონოლოგიურ ხაზს და არისტიდეს შემდეგ შევეხებით შედარებით უფრო გვიანდელი დროის მოღვაწეს ასევე აპოლოგეტს რომელიც რამდენჯერ მეგონ ახსენები გვაქვს ჩვენ წინარე საუბრებში არისტონ პელაიელს რა თქმა უნდა არისტონ პელაიელი გაცილებით ნაკლებ მნიშვნელოვანი აპოლოგეტი მოღვაწე გახლავთ მაგრამ რამდენადაც ამ პიროვნებასაც გარკვეული წვლილი აქვს შეტანილი საეკლესიო აპოლოგეტიკის ჩამოყალიბების დიდ საქმეში ფიქრობთ ორიოდე სიტყვით მასაც გარკვეული ყურადღება უნდა დაუთმოთ რაც ადრე აგვინიშნავს მას გავიმეორებთ პირველიქში ამ პიროვნების მისამართით რომ არისტონ პელაიელი გახლავთ აპოლოგეტთან პირველი რომელმაც ქრისტიანული მოძღვრება დაიცვა საკუთრივ იუდაიზმისგან თუმსმენელ სახსოვს აპოლოგეტიკის განხილვისას შესავალ ნაწილში ჩვენ რამდენიმე მონაცემი წარმოადგენენ რომლებიც დამახსოვრებას ექვემდებარება პირველი რომ ყველაზე ადრინდელი აპოლოგეტი დღევანდელი წყაროების მიხედვით გახლავთ კოდრატე რომლის აპოლოგიაც არ მოღწეულა და გარგულია პირველი აპოლოგეტი რომლის აპოლოგიაც ჩვენამდე მოღწეულია გახლავთ არისტიდე ათენელი და პირველი აპოლოგეტი რომლის აპოლოგიაც საკუთრივ იუდაიზმის წინააღმდეგ არის მიმართული არის არისტონ პელაიელი და ეს ძეგლი რაზეც ახლა ჩვენ უნდა ორიოდე სიტყვით ამ შეიძლება წარმოადგინოთ სწორედ იუდაიზმის საწინააღმდეგოდ ქრისტიანული მოძღვრების შეშმარდებას ასაბუთებს მთლიანი სახით ამ ძეგლს ამ აპოლოგიას არისტონ პელაელისაც ასე ეწოდება ქართულად შეიძლება ასე ითარგმნოს იასონისა და პაპისკონის პაექრობა ქრისტეს შესახებ სამწუხაროდ ეს ძეგლი დაგარგულია მაგრამ სხვა ავტორთა მონაცემებით ირკვევა რომ წარმოდგენილი ორი პიროვნებიდან რომლებიც ერთი მეორეს ეპაექრებიან იასონისა და პაპისკონის სახელების მქონეთაგან პირველი მათგანი იასონი გახლავთ იუდეველ ქრისტიანი ასე ეწოდება ეს იგი ახალგა ქრისტიანებული იუდეველი რომელიც თლად იუდაიზმის ფესვებსაც არ არის მოწყვეტილი ხოლო პაპისკონი ესაა ეგვიპტის ალექსანდრიის ებრაელი თვით თხზულების რაობა შინაარსი ჩვენთვის უცნობია რადგან ძეგლი დაგარგული გახლავთ მაგრამ ამ თხზულებასთან დაკავშირებით არსებობს საყურადღებო მითითება ორიგენესი რითაც ირკვევა რომ არისტონ პელაიელის ძეგლს გარკვეული ყურადღება დაუმსახურებია არა მხოლოდ ქრისტიანთა მხრიდან არამედ თვით წარმართაგანაც კი კერძოდ ორიგენე ჩვენ საგანგებოდ მიგვითითებს მეორე საუკუნის ფილოსოფოს კელსუსზე ესე იგი იმ ფილოსოფოსზე რომლის წინააღმდეგაც საკუთრივ ორიგენეს ცნობილი მნიშვნელოვანი ნაშრომი აქვს დაწერილი სათაურით კელსუსის წინააღმდეგ აი ამ პიროვნებაზე კელსუსზე მიგვითითებ ჩვენ ორიგენე რომელმაც დაახლოებით 250 წელს დაწერა თავისი თხზულება ქართულად შეიძლება ასე ითარგმნოს სახელწოდება ჭეშმარიტი მსჯელობა ან ჭეშმარიტი განხილვა და ამ თხზულების ერთ მონაკვეთში ხსენებული კელსუსი როგორც ამას გვიმოწვევს ორიგენე განაქიქებს და ჰკიცხავს არისტონ პელაიელს ძეგლსაც და ავტორსაც და კონკრეტულად ავტორს უსაყვედურებს ძველი აღთქმის ალეგორიული ანუ სახისმეტყველებითი განმარტებით გატაცებას წარმართებით და ძალებელთა სხვადასხვა დაჯგუფებანი ხშირ შემთხვევაში სწორედ ამ ერთ-ერთ სახეობას ქრისტიანული მართლმადიდებლური განმარტებითი მოღვაწეობისა რასაც სახისმეტყველებით მეთოდი ეწოდება ძალიან მკვეთრად და ხაზგასმულად ებრძოდნენ რადგანაც მიიჩნევენ რომ ამგვარი ალეგორიული განმარტებით მართლმადიდებლური მოძღვრება მთელი ძველი აღთქმის განფენილობაში ადვილად ამოსაკითხია 
და რამდენადაც ისინი ამგვარ ამოკითხვას ეწინააღმდეგებოდნენ, შესაბამისად ეწინააღმდეგებოდნენ იმ მეთოდსაც, რითაც ძველი აღთქმის ჭეშმარიტი შინაარსი ეკლესიის მამათაგან განიჭრიდებოდა. იგივე ითქმის მოცემულ შემთხვევაში კელსუსის აღნიშნულ საყვედურთან დაკავშირებით არისტონ პელაიელის მიმართ რომ ეს უკანასკნელი თითქოს და ზედმეტად იყო გადაცებული ძველი აღთქმის სახისმეტყველებითი ანუ ალეგორიული განმარტებით, მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ შემდეგში სწორედ ამ განმარტებითმა მეთოდმა მოიპოვა უდიდესი გავრცობა საეკლესიო ტრადიციაში და უმნიშვნელოვანესი სახისმეტყველებითი ძეგლები ეკლესიის მამათაგან ჩვენამდე შემორჩენილი გახლავთ. თუ კელსუსი უსაყვედურებს არისტონ პელაელს არა მხოლოდ ამას რაც აღნიშნა სახისმეტყველებით მეთოდს არამედ იმ რაღაც პრიმიტიულობასაც მისი აზრით პრიმიტიულობასაც რასაც არისტონის აპოლოგია ეს ძეგლი თითქოს დაამჟღავნებს მეორე მხრივ ორიგენე იცავს არისტონის თხზულებას თხზულებას რომელიც როგორც ირკვევა დაწერილია მეორე საუკუნის პირველ ნახევარში დაახლოებით 150 წელს და იცავს რა ამ ძეგლს ორიგენე აღნიშნავს რომ მართალია გარკვეული სიმარტივე შესამჩნევია თხზულებაში მაგრამ ეს ავტორის პრიმიტიულობას კი არ ცხადყოფს არამედ მის სამოძღვრო ვალდებულებას რამდენადაც თხზულება ანუ აპოლოგია მიმართულია უბრალო ადამიანებისადმი მათთვის გასაგებ ენაზეა იგი დაწერილი ორიგენეს თანახმად ეს აპოლოგია ტონისა ჩვენთვის დაგარგული დღეისათვის გვაუწყებდა თუ როგორ შეიძლებოდა რომ ქრისტიანს ძველი აღთქმის ცალკეული წიგნების გამოყენებით პაექრობა ეწარმოებინა იუდეველის წინააღმდეგ და დაემტკიცებინა მისთვის რომ ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველნი სწორედ ქრისტეს შესახებ ქადაგებდნენ. ესე იგი მეთოდოლოგია ძველი აღთქმის საფუძველზე ანუ იმ ბიბლიის იმ ნაწილის საფუძველზე რაც საერთოა ქრისტიანებსა და იუდეველებს შორის აი ამ საერთო ნაწილის საფუძველზე თუ როგორ შეიძლებოდა რომ იუდეველისთვის ქრისტიანული ჭეშმარიტება დაემტკიცებინა ამის მეთოდები და გზები იყო და კონკრეტული მოქმედებანი კონკრეტული მაგალითები იყო წარმოჩენილი არისტონის ხსენებულ აპოლოგიაში ასე რომ ამ ძეგლს მეთოდოლოგიურადაც და კონკრეტული მასალის მხრივაც ერთ-ერთი პირველადი პირველხარისხოვანი ქრონოლოგიურადაც პირველადი და მნიშვნელობითაც უპირატესი ღირსება ჰქონია კარგად არის ცნობილი რომ მოგვიანო საუკუნეებში იუდეველთა წინააღმდეგ წერილობითი პაექრომანი არ ნახულად განივრცობა უდიდესი შრომები ეკლესიის მამების ამ მხრივ ცნობილია და თუ დღეისათვის დაკარგული არისტონის აპოლოგია უპრიანია ვიფიქროთ და დაუშვათ რომ ის ადრეული საუკუნეები როდესაც ჩვენს მიერ ნაგულისხმები ფუნდამენტური ანტიიუდაისტური თხზულებები იქნებოდა ეკლესიის მამათაგან ის ვადრის საუკუნეები ჯერ კიდევ ინახავდა ტექსტობრივად არისტონის თხზულებას და ხსენებული გვიანდელი მოღვაწეებიც უეჭველად იყენებდნენ და ეფუძნებოდნენ მას ასე რომ პირველი ნაბიჯი სისტემური შესწავლისკენ ძველი აღთქმისა პაექრობითი მიზანდასახულობით იუდეველებთან პაექრობითი მიზანდასახულობით როგორ ჩანს სწორედ არისტონ პელაიელის მიერ გადაიდგა და ალბათ ეს გახლავთ ყველაზე მნიშვნელოვანი მის მოღვაწეობაში რისი აღნიშნვაც ამჯერად შეიძლება და თვით ამ ძეგლში კონკრეტულ მაგალითს როდესაც ვამბობთ გულისხმობთ იმას რომ არა მხოლოდ მეთოდოლოგია ჩამოყალიბებული არამედ ნაჩვენებიც პრაქტიკაში ეს მეთოდოლოგია როგორ ხორციელდება როგორ წაღნიშნეთ იასონი რომელიც ქრისტიანობაზე მოქცეული იუდეველ პაპისკონს ქრისტიანული მოძღვრების ჭეშმარიტება სუმტკიცებს უმტკიცებს ზემო აღნიშნული მეთოდოლოგიით და ნაშრომის მიმდინარეობა და დანასკვი ბოლო ნაწილი აჩვენებს რომ ამ მეთოდმა წარმატება ჰპოვა რადგანაც პაექრობის დასასრულს იუდეველი პაპისკონი ცნობს ქრისტეს როგორც ხუთის ძეს და მოითხოვს პაპისკონისგან ნათლობას ერთადერთი ტექსტობრივი მონაცემი აღნიშნულ ძეგთან დაკავშირებით ჩვენამდე მოღწეულია ლათინურად ეს გახლავთ შესავალი ნაწილი არისტონ პელაიელის შრომისა დანარჩენი თვით ლათინურ თარგმანში დაკარგულია და ეს ფრაგმენტი კარგახანი ესე იგი საუკუნეების მანძილზე მიკუთვნებული იყო კვიპრიანე კართაგენელის ადმი წმინდა კვიპრიანე კართაგენელის ადმი ამ უდიდეს მოღვაწის ადმი რომელსაც ჩვენ შესაბამის მონაკვეთში ქრონოლოგიური განხილვისა რა თქმა უნდა შევეხებით სწორედ მისი ავტორობითა შემონახული ასეთი სათაურის ქვეშ ვიგილიუს ეპისკოპოსისადმი იუდეველური 
Aristoni sapologiis latinuri targmanis shesavals. Ais latinuri targmani albat meori mesa mesa ugunevis mitina ze shesrude boda rogur saunchne tuit berzuni originali da axloeb da sormotsels da itzera da araris gamuritsxuli rom txuleba da tzerili igos da tuit aristonits am txulebis da tzeris momentchi mogwatze qopili qo kalak Alexandrisa radganats is allegoriuli metodika rats sapuzuelia Aristoni sapologiisa kargat aris snobili rom sorret Alexandria shigo kansa kutrebit pehmo gidebuli. Es gaxlot absolutura tuela peira chun Ariston pelaeli sapologia ze shegvizlia utkvat da mogwatsis aseti tsiredi kanxilvi shemdeg gadavalt katsilebit upro mashtabur mogwatseze da albat msmenelis tvisats metnaklebat tsnobil პიროვნებაზე წმინდა იუსტინე მარტვილზე. იუსტინე მარტვილის სახელი საუკუნეების მანძილზე გაუხუნარი დიდებულებით ბრწყინავს და ამგვარი ბრწყინვალება და სიდიადე მისი სახელისა განპირობებულია როგორც ყველა სხვა შემთხვევაში მასთან დაკავშირებითაც მოღვაწეობის ორი სახეობის სამოძღვრო თეორიული ღვთისმეტყველური ერთი მხრივ ანუ ხედვითი ძველ ქართულად რომ ვთქვათ და მეორე მხრივ პრაქტიკული ანუ საქმითი ღვაწლის თანაშერწყმითა და ერთმთლიანობით სიტყვა საქმისგან განუყოფელი საქმე სიტყვით დასაბუთებული აი ამგვარი მთლიანობითი სახით წარმოჩნდება წმინდა იუსტინე მარტვილის პიროვნება ჩვენს წინაშე და ამითვე აიხსნება მისი მოღვაწეობის მისი ნამოღვაწარის იმგვარივე ბრწყინვალებით შენარჩუნებულობა 17-18 საუკუნის შემდეგაც როგორი ბრწყინვალებითაც თავდაპირველადვე მეორე საუკუნეშივე აღნიშნული ძეგლები წარმოჩნდა საეკლესიო სინამდვილეში საეკლესიო მოღვაწეობის ასპარეზზე იუსტინე მარტვილის ჩვენამდე მოღწეული შრომები სრული სახით გახლავთ აპოლოგეტურნი ამიტომ განიკუთვნებს ეს მოღვაწე აპოლოგეტის პატივს ორი მათგანი სახელწოდებითი აპოლოგეტურნია ერთს ეწოდება დიდი აპოლოგია მეორეს მცირე აპოლოგია მოღწეულია აგრეთვე მისი ვრცელი შრომა დიალოგი ტრიფონ იუდეველისადმი და თუ ჩვენ ზემორე ენიმე გზის აღნიშნულ დასამახსოვრებელ მონაცემებს კვლავ მოუხმოთ შეგვიძლია მეოთხეც დაუმატოთ და აღნიშნოთ რომ წმინდა იუსტინე მარტვილი პირველი აპოლოგეთა შორის რომელმაც ერთდროულად მოქცა აპოლოგეტური დასაბუთება ქრისტიანული მოძღვრების ჭეშმარიტებისა ერთი მხრივ ელინიზმის წინაშე და მეორე მხრივ იუდაიზმის წინაშე ანუ განაკიქა მან როგორც ელინიზმი კეფთაყვანისებლობა წარმართობა ასევე იუდაიზმი და ორივე მათგანის მხილების შემდეგ და ორივე მათგანის ნატყუარობისა და არაჭეშმარიტების აშკარა წარმოჩენის შემდეგ გადმოსცა ერთადერთი ჭეშმარიტი მოძღვრების მართმადებლური სწავლების უარსებითესი ყველაზე მთავარი მონაცემები და ასპექტები. ამიტომ ითვლება რომ იუსტინე მარტვილი და ეს მრავალ გამოკვლევა შეიძლება ნახოს ყველა თქვენთაგანმა იუსტინე მარტვილი ყველაზე მნიშვნელოვანია მეორე საუკუნის ბერძენ აპოლოგეთთა შორის. თვით ეს წოდება მარტვილი თავის თავად ასაჩინებს რომ მან მოწამეობრივად აღასრულა სიცოცხლე მაგრამ ხოლოდ ამ ეპითეტით და ამ სახელწოდებით იგი არ არის ცნობილი ცნობილია აგრეთვე მეორე სახელწოდებით იუსტინე ფილოსოფოსი თუ მარტვილობა საკუთრივ მისი ქრისტიანული მოღვაწეობის გვირგვინია ფილოსოფოსა წოდება ამ პიროვნებისა ქრისტიანული მოღვაწეობის ეპოქასთან ერთად ქრისტიანობამდელ ეპოქასაც ანუ წარმართობის დროინდელ ეპოქასაც იუსტინე მარტვილის ცხოვრებისას თავის თავში მოიცავს დღეისათვის ცნობილია რომ იუსტინე მარტვილი დაიბადა ნეაპოლისში რომელსაც ძველად სიქემი ეწოდებოდა პალესტინაში მისი მშობლები გახდნენ რა თქმა უნდა წარმართები მაშინ ჯერ კიდევ არ არსებობდა იმ გვარი ვითარება რომ ტრადიციულად მშობლებიდან ბებიაბაბუადან ოჯახი ქრისტიანული ყოფილიყო და შესაბამისად იუსტინე მარტვილის მშობლიური გარემოც მისი დაბადების პირველი წლებიდანვე 
ჩვენი თვითვე გვაუწყებს ამის შესახებ თავის დიალოგში ტრიფონი უდეველი სანუე მეორე მერვე თაებში თუ რა ოჯახში დაიბადა ის და ამავე დროს გვაუწყებს თუ რა გზა განვლო მან ჭეშმარიტების ძიებისაგან ეს გახლავთ ერთ-ერთი უაღრესად მნიშვნელოვანი თხრობა მრავალი ასპექტი იქნებაოთ ფილოსოფიური ფსიქოლოგიური აღსარებითი სარწმუნოებრივი თვალსაზრისით გზა ჭეშმარიტების ძიებისა ჩვენ რა თქმა უნდა ასეთი გულახთილი და პირადი აღსარებლობითი ხასიათის უწყებებით არ ვართ განებიურებულნი და შესაბამისად იუსტინე მარტვილის თხრობა საკუთარი განვლილი ქსის შესახებ ამ თვალსაზრისითაც ეს იგი იშვიათობის კუთხითაც რა თქმა უნდა დასაფასებელი გახლავთ იუსტინე გვაუწყებს რომ ის პირველად მიყვანილი იქნა სტოიკური ფილოსოფიის წარმომადგენელთა სკოლაში შემდეგ არისტოტელურ სკოლაში ნა ეცადა იგი ჭეშმარიტების მოპოვებას ეგრეთ წოდებულ პერიპატეტიკოსებთან მოგესენებათ არისტოტელე სეირნობის ანუ სულელობის შამს გადასცემდა მოძღვრებას თავის მოწაფეებს და ბერძნული სიტყვა პერიპატეო სწორედ ამას ნიშნავს მიმოვლას სეირნობას მსულელობას ხოლო არისტოტელეს მიმდევრებს პერიპატეტიკოსები ეწოდათ ბოლოს კი იგი მიყვანილი იქნა პითაგორელთან ბოლოს ვამბობთ ყველაზე უფრო ცთომილ მეპოქას მისი წარმართული ცხოვრებისას თლა დასასრული ამგვარი ძიებისა ჯერ კიდევ ესე იგი ცდომილების ციახში პლატონელთა სკოლაში მისი მისვლა მაგრამ პლატონელთა სკოლას თვითონვე გამოარჩევს მცირედით და ამიტომ ცალკე გამოყოფს პირველ სამს სტოიკოსთა შორის აბსოლუტურად ვერაფერი სარგებლობა ვერ ჰპოვა იუსტინე როგორც თვითონვე გეუბნება რადგანაც ამ სტოიკოსმა რომელიც უშუალოდ მისი მასწავლებელი იყო ვერანაირი ახსნა საღვთო არსების ღმრთების ღმერთის შესახებ მას ვერ მიანიჭა რაც შეეხება პერიპატეტიკოს ანუ არისტოტელეს მიმდევარს მან იუსტინეს გაცნობისთანავე პრაქტიკული თვისება გამოამჟღავნა კერძოდ მოითხოვა მისგან რომ სწავლების ფაზზე შეთანხმებული იყვნენ რამაც იუსტინეს უაღრესად გაუტეხა გული ამ მასწავლებლისადმი და მისგან უკუ იქცა რაც შეეხება პითაგორელს მან უპირველესად ის მოსთხოვა იუსტინე მარტვილს რომ შეესწავლა მას მუსიკა ასტრონომია და გეომეტრია მოგესენებათ პითაგორიზმი ამ დისციპლინებზე გამძაფრებული ყურადღებით გამოირჩევა და ხასიათდება და როდესაც იუსტინე მოთხრა რომ მას არანაირი ბაღაც მკვეთრი დაინტერესება ამ გვარი დისციპლინებით არ ჰქონდა რა თქმა უნდა პითაგორელმა მის მასწავლებლობაზე უარი თქვა ამ სამი სკოლის მიმოვლის შემდეგ პლატონელებს მიაშურებს იუსტინე მარტვილი რომლებიც ყველაზე მეტად იყვნენ ცნობილნი მის ეპოქაში და თვითონვე გვაუწყებს რომ კარგახანს დახო მათთან დიდი მსგავსება აქ იუსტინეს მიერ გავლილი ეტაპებისა და უშუალოდ ავგუსტინეს ანალოგიურ აღსარებასთან შეიძლება იქ მონაცემები მეტ ნაკლებად სხვაობდეს მაგრამ სურათი ფსიქოლოგიური სურათი ძალიან მსგავსია ჩვენ არ გამორიცხავთ რომ ავგუსტინეს აღსარებანი ისევე ეყნობოდეს იუსტინე მარტვილის ამგვარ პირად აღსარებას განვლილი გზისას როგორც მოგვიანებით ანალოგიური სახის აღსარებლობითი თხრობა მოგცა ჩვენ წმინდა კვიპრიანე კართაგენელმა რასაც აშკარად ეფუძნება შემდეგში ავგუსტინე ასე რომ რაღაც გარკვეულ ხაზად შეგვილია ეს ამგვარი თხრობითი აღსარებითი ხასიათის ჟანრი გამოვკვეთოთ და ცალკე გამოყოცა ეკლესიურ ლიტერატურაში პირველიში ალბათ ჩვენს მე უკვე განხილული წმინდა კლიმენტი რომაელის აპოკრიფულ შრომაში დაცული აღსარებითი ნაწილი რასაც კვლევართა ნაწილის აზრით მრავალი არგუმენტის მიხედვით შესაძლო არქეტიპულად მაინც საგუთრივ კლიმენტი რომაელთან კონდეს კავშირი ეს იგი უშუალოდ მისი დაწერილი იყოს ხოლო შემთხვევაში ამ ნაწილში აპოკრიფული დარწმენის საწინააღმდეგო აბსოლუტურად არაფერი არ არის და სავსებით შეგვილია ის კლიმენტი რომაელს განუკუთვნოთ ასე რომ კლიმენტი რომაელი შეგვილია დავსახოთ აღსარებითი ჟანრის სამწერლობო ტრადიციის ფუძემდებლად ამავე გზაზე ვალს და წინაურდება წმინდა იუსტინე მარტვილი შემდგომ კვიპრიანე კართაგენელი როგორც უკვე აღნიშნეთ წმინდა გრიგოლოსელი და ავგუსტინე გარკვეული ქადაგებითი და მინიშნებითი სტილით რა თქმა უნდა ამ გზაში შემოდის აგრეთვე წმინდა გრიგოლოსთის მეტყველი ხოლო უფრო ადრეულ ეპოქაში მესამე საუკუნეში თავისი გავლილი ცხოვრება გაცილებით უფრო გაღრმავებულად სახეობრივი თვალსაზრისით 
გაცილებით უფრო სიმბოლიკის ენაზე ამეტყველებულად მოგცა ჩვენ წმინდა გრიგოლ ნეოკესარიელმა თავის ცნობილ შომაში გამოსათხო არის სიტყვა რასაც ალბათ თავის დროზე ასევე უაღრესად დეტალურად შევეხებით ესე აი ამ ძეგლებსა და ამ ავტორებს შორის მოვიაზრებ ჩვენ წმინდა იუსტინე მარტვილის ამგვარ აღსარებლობით თხრობას მის მიერ გავლილი ქსისას ჭეშმარიტების ძიების შავს და პირველ ეტაპზე მას ეჩვენებოდა რომ ეს გზა ჭეშმარიტების ძიებისა დაბოლოვდა პლატონელებთან თვითვე ამბობს რომ ვიხარებდი მათი იდეებით მოგესება პლატონური სწავლება იდეების სწავლებას ეხნობა თუმცა ამ ბოლო დროს გამოიკვეთა საყურადღებო თვალსაზრისი და საყურადღებო ვითარება დადგინდა რომ საკუთრივ სიტყვა იდეა პლატონთან ძალიან იშვიათად ხდება ამ მოძღვრების ამგვარი კვალიფიკაცია ესე იგი მოძღვრება იდეათა შესახებ უფრო გვიანდელ ტრადიციაში შემუშავებული განსაზღვრება გახლავთ ვიდრე საკუთრივ პლატონისა მაგრამ ამას ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა არ აქვს იუსტინე მარტვილის მოწმობა ჩვენ იმის დასტურად მაინც შეგვიძლია მიუჩინოთ რომ ყოველ შემთხვევაში ახალი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნეში პლატონური მოძღვრება უკვე ამგვარად იყო კვალიფიცირებული იმიტომ რომ იუსტინე მარტვილი სწორედ იდეებს უსვამს ხალს პლატონელებთან მისი სწავლის შანს რომ ვიხარებდი და ვიშვებდი იდეათა შესახებ მოძღვრებით და თვლიდი რომ ჭეშმარიტება შევიცანი სწორედ მაშინ მოხდება იუსტინე მარტვილის მიერ პირველი ნაბიჯის გადადგმა არა ყალბი არამედ ნამდვილი ჭეშმარიტებისკენ როდესაც იგი პლატონური მოძღვრებით გაბრუებული ერჩვენი ერთხეს ზღვის ნაპირზე მიმოდიოდა სეირნობდა სადაც წააწყდება ვინმე მოხუცებულს ბერს და ამ ბერისგან პირველად გაიგებს იუსტინე მარტვილი რომ არსებობდნენ ადამიანები წინასწარმეტყველური მადლით დაჯილდოებულნი რომლებმაც საუკუნეთა უწინარეს მოასწავეს ჭეშმარიტება იუსტინე მოგვითხრობს რომ ამ მოხუცმა ყოველი ამის შესახებ დეტალურად მაუწყა მაუწყა იმის შესახებ თუ როგორ ასრულდა წინასწარმეტყველთაგან წინდაწინ თქმული ჯერ მაცხოვრის შესახებ შემდგომ მაცხოვრის ამ ქვეყნიური მოღვაწეობის შემდგომ დროინდელი მოვლენების შესახებ და დამისაბუთა ისიც ესე იგი ამ მოხუცმა დამისაბუთა მე ამბობს იუსტინე მარტვილი რომ თუკი აქამომდე ყოველივე ახდა მათგან ნათქვამი უეჭველად ახდება ის ყოველივე აგრეთვე რაც მათ კიდე უფრო სამომავლო შამთათვის და შამთა აღსასრულისთვის თქვეს და მოასწავეს იუსტინე მარტვილი ამ წამს ასე იგი მოხუცთან შეხვედრის საათს თვლის შემობრუნების ნიშანსვეტად როდესაც მისივე თქმით ისვე აგიზგის და ცეცხლი მის სულში ჩემი პყრო და განმშჭვალა სიყვარულმა ამ წინასწარმეტყველთა მიმართ რომლებიც მეგობარნი არიან ქრისტესი და ავწონ დავწონე რა ჩემს გონებაში მათი სიტყვები ეს უკვე შემდგომ ვითარება სასახავს ის როცა თვითონვე შეისწავლა წინასწარმეტყველთა თქმული მე ვპოვე რომ ესაა ერთადერთი ჭეშმარიტი და სასარგებლო ფილოსოფია ფიქრობთ რა ერთ-ერთი უადრესი და ქრონოლოგიურად არა ალბათ პირველი კვალიფიკაცია ამგვარი ძველი ახმის წინასწარმეტყველთა მოღვაწეობისა და მათი მოძღვრებისა როგორც ფილოსოფია ჭეშმარიტი ფილოსოფია დახლებით იმავეს გვაუწყებს ჩვენ წმინდა დიონისე არობაგელი რომლის შრომებსაც შევეხეთ მაგრამ იქ კვალიფიკაცია უფრო ღვთისმეტყველებისკენ აქცენტითა ძველი ახმის წინასწარმეტყველთი ის უწოდებს ღვთისმეტყველთ ჭეშმარიტ ღვთისმეტყველთ და მათ მოძღვრებას ღვთისმეტყველებას მაგრამ ფილოსოფიად კვალიფიცირება ძველი ახმის წინასწარმეტყველებისა უკვე მოსწავება იმისა რომ თვით ტერმინი ფილოსოფია საკუთრივ საეკლესიო ქრისტიანული მაცხოვრისეული მნიშვნელობით იტვირთება ანუ სიბრძნის სიყვარული ხოლო სიბრძნე ჭეშმარიტი თავად მაცხოვარია იესო ქრისტე როგორც პავლე მოციქული განაჩინებს მის შესახებ რომ იგი ასე თალი და სიბრძნე ხვთისა ანუ სიბრძნე არის სახელი მაცხოვრისა იესო ქრისტესი და სიბრძნის მოყვარეობა ეკლესიის წიაღში საეკლესიო მოღვაწეთაგან სწორედ ასე გაიგება ქრისტეს მოყვარეობა აი ამ შინაარსებს უკვე წმინდა იუსტინე მარტვილი ტერმინ ფილოსოფიაში ანუ ტერმინ ფილოსოფიას ეს უიგივებს ფილო ხრისტიას ქართულად რომ ვთქვათ სიბდის მოყვარეობას ის უიგივებს ქრისტეს მოყვარეობას და სწორედ ეს მიაჩნია მას ჭეშმარიტ მოძღვრება ჭეშმარიტ სწავლებად საკუთრივ ჭეშმარიტებად ჩვენ დროებით აქ შევჭერდებით მადლობთ ყურადღებისათვის